அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாடு டிஆர்பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டீச்சர் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் டாபிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இதுக்கடுத்து ஒரு அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சரில் இருக்க டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படி கொடுப்போம் கம்ப்யூட்டர் ஃபங்க்ஷன்றது என்னென்னா கம்ப்யூட்டர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் கம்ப்யூட்டர் வச்சு நம்ம என்னென்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கம்ப்யூட்டர் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்புட் நம்ம நம்ம ரீசெண்ட்டாக இருந்து இன்புட் வாங்கிக்கிறோம் அதை வந்து அந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணும் ப்ராசஸ் பண்ண டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணணும் அல்லது ப்ராசஸ் பண்ணாமல் டேரெக்டாக கூட சில டேட்டா வந்து மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் வந்து ப்ராசஸ் பண்ண டேட்டாவோ அல்லது மெமரியில் இருக்கிற டாவோ எடுத்து அவுட் புட் மூலமாக வந்து யூசர்ஸ்க்கு காமிக்கும் ஜென்ரலாக வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இன்புட் வாங்குறது ப்ராசஸ் பண்ணுறது ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்புறம் அவுட் புட் கொடுக்குறது ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து இந்த ஒர்க் தான் பண்ணுறது ஓகே இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்யூட்டரில் வந்து நிறைய காம்பனன்ஸ் இருக்குது அதான் வந்து காம்பனன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காம்பனன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸில் வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா மூணு காம்பனன்ட்டு ஃபஸ்ட் வந்து இன்புட் யூனிட்டு அடுத்தது வந்து சிபியூன்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் யூனிட் ஓகே இந்த இன்புட் யூனிட் அப்படின்ற என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி யூசிஸ்டர் வந்து டேட்டாவை அல்லது கமாண்டை அல்லது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கலெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஹியூமன் ஹியூமன் ரீடபிள் இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுப்போம் அந்த ஃபார்மேட்டில் வாங்கி அதை வந்து கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்மேட்டுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சி வச்சுரும் அடுத்து ப்ரா ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக அனுப்பிச்சி வச்சுரும் க நமக்கு எல்லாத்துக்கு கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து பைனரி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் தெரியும் ஓகே இப்போ இந்த இன்புட் யூனிட் வந்து நம்மகிட்ட நம்ம ஹியூமன் ரீடபிள் இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணி பைனரிஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக அனுப்பிச்சி வச்சுரும் இதுதான் வந்து ஒரு இன்புட் யூனிட்டோட வேலை நிறைய இன்புட் டிவைசஸ்லாம் இருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி கீபோர்ட் மவுஸ் டச் பேட் இந்த லேப்டாப்பில் மவுஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேட் இருக்கும்ல அதான் டச் பேட் அடுத்து ஜாய் ஸ்டிக் இந்த கேம்ஸ் விளாட்றப்ப வந்து ஜாய் ஸ்டிக்ஸ் தான் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அடுத்து எம்ஐசிஆர் மேக்னட்டிக் இங்க் கேரக்டர் ரீடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மேக்னட்டிக் இங்கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் லிங்க்கு அந்த இங்க் அந்த இங்க் வச்சு சில ப்ரிண்ட்லாம் இருக்கும் அந்த இதை ரீட் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த ரீடர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சில எக்ஸாம்ஸில் வந்து ஆன்லைன் நம்ம ஷீட்டில் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம் அதை வந்து டைரெக்டாக கம்ப்யூட்டருக்கு ஃபீட் பண்ணி அதுலேருந்து அவுட் புட் அந்த அந்த ஷீட்டில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து ரீட் பண்ணிவாங்க அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஸ்பெஷல் இங்க் மேக்னட்டிக் இங்க் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து ஓசிஆர் ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரீடர்ன்றது வந்து நம்ம டிவிடி அல்லது டிவிடி பிளேயர் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளே வந்து அந்த டிவிடிலேருந்து டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற அந்த ஆப்டிக்கல் லென்ஸ் தான் வந்து ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரீடர் அடுத்து பார்கோட் ரீடர் நம்ம ஷாப்பிங் போகிறப்பெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அந்த பில்லில் இருந்து ரீட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஒரு டிவைஸ் வச்சு அதான் வந்து பார்கோட் ரீடர் அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா டச் ஸ்க்ரீன் மைக்ரோஃபோன் இது ரெண்டும் கூட இன்புட் யூனிட் தான் டச் ஸ்க்ரீன் எப்படி இன்புட் யூனிட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ மொபைல் எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மொபைல் வந்து டச் ஸ்க்ரீன் மொபைல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம அப்போ மொபைலுக்கு வந்து எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம் நம்ம டச் மூலமாக தான் கொடுக்குறோம் இல்லையா கீபோர்ட் கீபேர்லாம் வந்து அங்கே இப்போ இல்லை அதே மாதிரி சிஸ்டத்து லேப்டாப்ஸ்லேயுமே வந்துருச்சு டச் ஸ்க்ரீன் லேப்டாப்ஸ்லாம் வந்துருச்சு இல்லையா அப்போ ஸ்க்ரீன் மூலமாகவும் நம்ம வந்து இன்புட் கொடுக்குறோம் அப்போ இந்த மாதிரி டச் ஸ்க்ரீன் வந்து ஒரு இன்புட் வைஸ் தான் மைக்ரோஃபோன் மைக்ரோஃபோன் எப்படி இன்புட் வைஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்லேயும் சரி அல்லது ஐஓஎஸ் விண்டோஸ் டென்ல கூட கொட்டனாக இருக்கு ஓகே ஐஓஎஸ்ல சரி ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் வந்து ஹே கூகுள் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கால் நம்ம பர்சன் நேம் சொன்னோன்னா அது வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு தேவையான ப்ராசஸ்லாம் பண்ணது இல்லையா இது அப்போ இங்கே வந்து அந்த மைக்ரோஃபோன் தான் வந்து இன்புட் வைஸாக வந்து எடுத்துக்கிறது ஓகே இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி மூலமாக வந்து மைக்ரோஃபோனை வந்து இன்புட் வைசஸாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அமேசான் எக்கோ ஆட்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஓகே அது என்ன பண்ணோம் அந்த எக்கோ டிவைஸ்க்கு வந்து நம்ம வாய்ஸ் மூலமாக தான் இன்புட் கொடுக்க போகிறோம் அந்த வாய்ஸ் ரீட் பண்ணுறதுக்கு அங்கே வந்து ஒரு மைக்ரோஃபோன் இருக்கும் ஓகேவா மைக்ரோஃபோனும் வந்து இன்புட் ட
அந்த வீடியோவில் பார்க்குறப்ப வந்து இந்த மெமரி சிஸ்டம் ஓவர் வியூ அப்படின்ற வீடியோவில் வந்து இந்த மெமரி யூனிட்டை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் எக்ஸ்டர்னல் மெமரியில் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் பென் ட்ரைவ் மெமரி கார்டு இது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்டர்னல் மெமரி கார்ட்ஸ் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது முக்கியமான யூனிட் அந்த சிபிக்கில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அரித்து மேட்ரிக் லாஜிக் யூனிட் ஏஎல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து மேத்தமேட்டிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ் தான் இந்த எல்லா கேல்குலேஷன்ஸுமே பண்ணுறது இந்த அரித்தமேட்டிக் லாஜிக் யூனிட் அது இது வந்து ப்ராசஸர் முக்கியமானது ஓகே சிபியு அப்படின்றது வந்து ப்ராசஸர் கிடையாது ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் தான் வந்து சிபியு அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒன்று தான் ப்ராசஸர் அப்படின்றது அடுத்து மெமரி அப்படின்றதுலாம் ஓகே இந்த அரித்தமேட்டிக் லாஜிக் யூனிட் தான் வந்து எல்லா மேத்தமேட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸுமே பண்ணும் அதுக்கடுத்து ஒரு இன்னொரு முக்கியமான யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட் ஓகேவா இந்த மூணு தான் வந்து சிபிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு முக்கியமான மூணு யூனிட்ஸ் இருக்கிறோம் ஒன்று மெமரி யூனிட் அடுத்த அரித்தமேட்டிக் லாஜிக் யூனிட் மூணாவது வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட் இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்து அரித்தமேட்டிக் லாஜிக் யூனிட் மெமரி யூனிட் இருக்குது மாதிரி இன்னும் நிறையா சின்ன சின்ன டிவ யூனிட்ஸ்லாம் இருக்கும் இது எல்லாத்துமே வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணும் சிபிக்குள்ளே இருக்கிற வேரியஸ் காம்பனன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் சிபிக்கு வெளியில் இருக்கிற இன்புட் டிவைஸ் இன்புட் யூனிட் அவுட் புட் யூனிட் இது எல்லாத்துமே வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணணும் இந்த டேட்டாவை எந்த காம்பனன்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிக்கணும் அப்படின்ற இந்த கண்ட்ரோல் பண்ணுற வேலையை தான் வந்து இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் பார்த்துக்கோம் ஓகேவா அது வந்து எங்கள் ஸோ கோஆர்டினேட்ஸ் ஆல் டாஸ்க் பிட்வீன் வேரியஸ் காம்பனன்ஸ் கலெக்ட் த டேட்டா ஃப்ரம் இன்புட் யூனிட் அண்டு அதை வந்து ப்ராசஸ் யூனிட்டுக்கு அனுப்பிச்சு ப்ராசஸ் பண்ணுன்னு சொல்லுவோம் அல்லது மெமரி யூனிட் அனுப்பிச்சு சேவ் பண்ணுன்னு சொல்லுவோம் அல்லது அதை ப்ராசஸ் பண்ண டேட்டாவையோ அல்லது மெமரியில் இருந்து ரீட் பண்ண டேட்டாவையோ எடுத்து அவுட் புட் யூனிட்டுக்கு கொடுத்து அவுட் புட் யூனிட்டில் சேவ் பண்ணணுமா அல்லது ப்ரிண்ட் பண்ணணுமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் அந்த கண்ட்ரோல் எல்லாமே அந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் பார்த்துக்கிறோம் ஓகேவா அடுத்து காம்பனன்ட்ஸில் மூணாவது முக்கியமான காம்பனன்ட்னா அவுட் புட் யூனிட் காம்பனன்ட்டு ஒன்ஸ் ப்ராசஸ் டேட்டா வந்து ப்ராசஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அல்லது வந்து மெமரியில் இருக்கிற டேட்டாவை ரீட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அது எல்லாமே வந்து பைனரி ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் அந்த பைனரி ஃபார்மெட்டை வந்து மறுபடியும் ஹியூமன் ரீடபிள் ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்மெட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த அவுட் புட் யூனிட்டோட வேலை அவுட் புட் டிவைசஸ்னால் நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஸ்க்ரீன் ஓகேவா ஸ்க்ரீன்னால் நார்மல் லேப்டாப் ஸ்க்ரீன் மானிட்டர் அப்புறம் டச் ஸ்க்ரீன் ஓகேவா அப்புறம் ப்ரிண்டர் ப்ரிண்டர் வந்து அவுட் புட் டிவைஸ் நம்ம டேரெக்டாக அவுட் புட் கொடுப்போம் அடுத்து வந்து ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கர் வந்து ஒரு அவுட் புட் டிவைஸாக அவரை எடுத்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நம்ம அமேசான் எக்கோவை எடுத்துப்போம் நீங்கள் வந்து இப்போ அமேசான் எக்கோட்டை வந்து எதுவும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கேட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ரிப்ளை நமக்கு எப்படி கொடுப்போம் ஸ்பீக்கர் மூலமாக தான் கொடுப்போம் ஸ்பீக்கர் வந்து அவுட் புட் எடுத்துக்கலாம் நம்ம மொபைல்லேயே வந்து ஹே கூகுள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏதோ கேட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து போய் சர்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து அதை நமக்கு வந்து ரீட் பண்ணி காமிச்சிடும் ரீட் பண்ணுறப்ப அப்போ அவுட் புட் வந்து நமக்கு ஸ்க்ரீன்லேயே தெரியும் அதே சமயம் நமக்கு ஸ்பீக்கர் மூலமாக கேட்கும் அப்போ ஸ்பீக்கர் வந்து அவுட் புட் வைஸ் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டச் ஸ்க்ரீன் தான் வந்து இன்புட் டிவைஸாகவும் இருக்கும் அவுட் புட் டிவைஸாகவும் இருக்கும் ஓகேவா இதான் வந்து க காம்பனன்ஸ் இது முக்கியமான காம்பனன்ஸ் ஓகேவா ஒரு சிஸ்டத்தில் அந்த இன்புட் ப்ராசஸ் ஸ்டோர் அண்ட் அவுட் புட் இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான காம்பனன்ஸ் இன்புட் யூனிட் சிபி சென்ட்ரல் ப்ராசிங் யூனிட் அவுட் புட் யூனிட் சிபி யூனிட்டில் முக்கியமாக மூணுது பார்த்தோம்னா மெமரி யூனிட் அடுத்த அர்த்தமேட்டிக் லாஜிக் யூனிட் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஓகேவா ஓகே இப்போ நமக்கு நிறைய காம்பனன்ஸ்லாம் இருக்குது இதுக்கு அடுத்த டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இன்டர் கனெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது என்ன அப்படின்றது பார்ப்போம் இது என்ன இப்போ நம்மகிட்ட வந்து கா ஃபங்க்ஷனல் கம்ப்யூட்டர் என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் பண்ணதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கு என்னென்ன தேவையான காம்பனன்ஸ்லாம் என்னன்றது தெரிஞ்சிச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஒரு டாஸ்க் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அல்லது ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது கம்ப்யூட்டர் பண்ண போகிற அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்கனவே வந்து கம்ப்யூட்டருக்குள்ள நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த காம்பனன்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளால் ஒரு டாஸ்க்கை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் கம்ப்யூட்டரில் ஓகேவா அதான் வந்து நம்ம அந்த பாயிண்ட்ல சொல்லுவேன் டு பெர்ஃபார்ம் அ டாஸ்க் கம்ப்யூட்டர் கான கம்ப்யூட்டர் காம்பனன்ஸ் நீட்ஸ் பி
டேட்டா கனெக்ட் பண்ணி உள்ள ப்ராசஸர் யூனிட்டுக்குள்ள போகணும் மெமரிக்கு போகணும் இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராசஸ் பண்ணணும் இந்த கனெக்ட் பண்ணுறதா தான் வந்து இன்டர் கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லிட்டோம் அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் எதை யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் சிபி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளதில் பார்த்தீங்கன்னா சில வய வயர்ஸில் தெரியும் ஓகே பவர் கேபிள்ஸ் மாதிரி இருக்காது அது அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா சில சர்க்கியூட்ஸ்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த பஸ் மூலமாக தான் வந்து நம்ம காம்பனன்ட்ஸ்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா கம்ப்யூட்டரில் வந்து பஸ் அப்படின்ற ஒயர்னு சொல்ல மாட்டோம் கம்ப்யூட்டரில் இந்த கனெக்ட் பண்ணுற காம்பனன்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பஸ் இஸ் த கம்யூனிகேட்டர் கனெக்டிங் டூ ஆர் மோர் காம்பனன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அல்லது பஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் எதுனா அது வந்து பஸ் தான் ஓகேவா இந்த பஸ் அப்படின்றதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஸ் வந்து ஓகே சிபியூலேருந்து ப்ராசஸ்லேருந்து மெமரிக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்புறம் இன்புட் டிவைஸில் இருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் கீபோர்டு எடுத்து இஎஸ்பி போர்ட் வழியாக வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கனெக்ட் பண்ணி இஎஸ்பி போர்ட்லேருந்து ஒரு பஸ் கனெக்ட் ஆகி உள்ளே போய் வந்து ப்ராசஸர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதுதான் பஸ் சிபியூவில் கீபோர்ட்லேருந்து நீங்கள் போட்டு கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து பஸ் கிடையாது அது வந்து நான் வயர் தான் ஓகேவா ஆனால் அந்த போர்ட்லேருந்து உள்ள மெமரி சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்ஸில் க கனெக்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா அதுதான் வந்து பஸ் ஓகேவா இந்த பஸ் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னா இது வந்து பைனரி சிக்னல்ஸை மட்டும்தான் வந்து டிரான்ஸ்மிட் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் ஓகே அதாவது ஜீரோ சென் ஒன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து இந்த பஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் இந்த பஸ்ஸே பார்த்திங்கன்னா மூணு விதமான பஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து டேட்டா பஸ் அடுத்த அட்ரஸ் பஸ் மூணாவது வந்து கண்ட்ரோல் பஸ் இந்த டேட்டா பஸ் அப்படின்றது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் பஸ்ஸில் வந்து பைனரி சிக்னல்ஸ் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டேட்டா பஸ்ன்றதில் வந்து டேட்டா இப்போ நீங்கள் ஏ அப்படின்னு அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஏன்றது வந்து ஒரு டேட்டா ஓகேவா அந்த டேட்டா வந்து இந்த டேட்டா பஸ்ஸில் மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ராவல் ஆகும் அட்ரஸ் பஸ்லேயே கண்ட்ரோல் பஸ்லேயே வந்து இந்த ஏ அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ட்ராவல் ஆகுது அதாவது ஒரு டேட்டா அதை ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ட்ராவல் ஆகிற மீடியம் தான் வந்து டேட்டா பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அந்த டேட்டாவை தான் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அல்லது ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் பஸ் இந்த அட்ரஸ் பஸ்ஸில் வந்து நம்ம வந்து டேட்டா எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இல்லையா அந்த டேட்டா வந்து ஒரு மெமரியில் எந்த அட்ரஸில் சேவ் ஆகணும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் டேட்டான்றது வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றது அது எங்கே போய் சேவ் ஆகணும் அல்லது எங்கேருந்து ரீட் பண்ணணும் ரீட் பண்ணுறதுனா மெமரியிலேருந்து ரீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றப்ப எந்த அட்ரஸ் மெமரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து அட்ரஸ் தான் இருக்கும் ஓகே அந்த மெமரி பார்க்குறப்ப என்ன டீட்டெயில் தான் இருக்குது இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹை லெவலில் தான் இருக்குது ஓகேவா இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுக்குறோம் ஆனால் உங்களுக்கு ஜென்ரலாக உங்களுக்கு தெரியும் மெமரி வந்து எல்லா அட்ரஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அந்த இண்டிவிஜுவல் யூனிக் ஐடென்டிஃபையர் தான் வந்து அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அந்த பிட்ஸு பைட்ஸ்லாம் சேவ் ஆகிற இடம் யூனிக் ஐடென்டிஃபையர் தான் வந்து அட்ரஸ் வந்துடும் அந்த அட்ரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் தான் வந்து அட்ரஸ் பஸ் ஒரு வழியாக தான் போகும் ஓகேவா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டேட்டா பஸ்லேயோ அல்லது கண்ட்ரோல் பஸ்லேயோ போகாது அதாவது அப்போ இதில் என்ன இருக்கும் சோர்ஸ் அல்லது டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் த டேட்டா அதாவது நம்ம டேட்டா பஸ்ஸில் போகிற டேட்டாவோட சோர்ஸ் அல்லது டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் இப்போ டேட்டா பஸ்ஸில் வந்து ஏ அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அதை போய் மெமரியில் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற அட்ரஸில் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா டேட்டா பஸ்ஸில் ஏ போகும் அட்ரஸ் பஸ்ஸில் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போகும் அப்போ மெமரி வந்து மெமரியில் வந்து டேட்டா பஸ்ஸும் அட்ரஸ் பஸ்ஸும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அது டேட்டா பஸ்ஸில் இருந்து ஏன்ற இன்ஃபர்மேஷன் ரீட் பண்ணிக்கிட்டு ஹண்ட்ரட் லொக்கேஷன் போய் அது போய் ரைட் பண்ணிடும் ஓகேப்பா அல்லது ஹண்ட்ரட் லொக்கேஷன்லேருந்து டேட்டாவை எடுத்து அந்த டேட்டா பஸ்ஸில் வச்சிடும் அந்த டேட்டா பஸ் வந்து மறுபடியும் ரிட்டர்ன் எடுத்துடும் ஓகே இப்போ இங்கே ரீ அல்லது ரீட் பண்ண போகிறோமா ரைட் பண்ண போகிறோமா அப்படின்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து எங்கே போகும் எதில் போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பஸ் அப்படின்னு போகும் கண்ட்ரோல் பஸ்ஸில் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பஸ் அண்ட் அட்ரஸ் பஸ் ஓகேவா இப்போ டேட்டா பஸ்ஸில் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அட்ரஸ் பஸ்ஸில் எந்த இடத்துல இது வந்து மெமரியில் இருக்கிற அட்ரஸாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து போர்ட் அவுட்புட் டிவைஸாக இருந்தால் அது வந்து போர்ட் இன்ஃபர்மே
அப்படின்னு அட்ரஸ் வச்சு வந்து ரெடி பண்ணிடும் அந்த மாதிரியான சிக்னல்ஸை பாஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இந்த கிராண்ட் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்றது வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் சாரி இன்ட்ரப்ட் அதாவது ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை வந்து இன்ட்ரப்ட் பண்ணுறது அல்லது ரெக்வஸ்ட் வந்து அக்னாலஜ் பண்ணுறது இன்ட்ரப்ட்னா வந்து ஹால் ஸ்டாப் பண்ணிடுது ஒரு ஏற்கனவே ஒரு ரெக்வஸ்ட் போயிருக்கோம் ஓகே அது வேணாம் அந்த மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரப்ட் வரும் ஓகேவா அடுத்து வந்து கிளாக் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து ப்ராசஸருக்கு வரக்கூடிய அந்த கிளாக் சைக்கிள்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அடுத்து ரீசெட் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையுமே ரீசெட் பண்ணுது இது வந்து சாம்பிள்ஸ் கண்ட்ரோல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஓகேவா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரிட்டன் கூட ஒரு டாபிக் அதில் வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து கவர் ஆகும் ஓகேவா இந்த மாதிரியான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பஸ்ஸில் இருக்கும் டேட்டாவில் வந்து டேட்டா அதாவது ரா டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அட்ரஸ் பஸ்ஸில் வந்து லொக்கேஷன் இருக்கும் ஓகேவா இதான் வந்து பஸ் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் டேட்டாவை வந்து இன்புட் யூனிட் அவுட்புட் யூனிட் மெமரி சிபியூ இதெல்லாம் இருக்குது இந்த ட்ரா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் வந்து எந்தெந்த காம்பனன்ஸ்க்கு இடையிலலாம் வந்து நடக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன்புட் அவுட்புட் யூனிட்டில் இன்புட் அவுட்புட் யூனிட் அண்ட் ப்ராசஸர் அது இன்புட் யூனிட்லேருந்து டேரெக்டாக ப்ராசஸர் அல்லது அவுட்புட் யூனிட்லேருந்து ப்ராசஸ்லேருந்து டேரெக்டாக அவுட்புட் யூனிட் அல்லது ப்ராசஸ்லேருந்து டேரெக்டாக இன்புட் யூனிட் இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் பை டேரக்ஷனல் கம்யூனிகேஷன் வந்து இன்புட் அவுட்புட் யூனிட்டில் இருக்கும் ப்ராசஸருக்கும் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெமரிக்கும் ப்ராசஸருக்கும் பை டேரக்ஷன் மெமரி டேரக்டாக ப்ராசஸர் ஆக்சஸ் பண்ணோம் ப்ளஸ் ப்ராசஸர் மெமரி டேரக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணோம் ஓகேவா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்புட் அல்லது அவுட்புட் டிவைஸ் வந்து டேரெக்டாக வந்து மெமரியை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணாங்க ஆனால் இங்கே வந்து மூணாவதை வந்து கொடுத்துருக்கோம் இன்புட் அவுட்புட் அண்ட் மெமரி இந்த மாதிரியான ஒரு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபரும் நடக்கும் ஓகே எப் இது வந்து ஜென்ரலாக வந்து நடக்காது ரொம்ப ரேர் கேஸில் நடக்கும் இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ண இப்போ ஜென்ரலாக வந்து ஒரு டேட்டா கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த டேட்டா வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தான் நினைக்கும் ஓகேவா இப்போ அந்த டேட்டா வந்து ப்ராசஸே பண்ண வேணாம் டேரெக்டாக மெமரியில் போய் வச்சுக்கோ அப்படின்னா வந்து இப்போ இந்த கேஸில் வந்து நம்ம ப்ராசஸுக்கு போய் வந்து ப்ராசஸோட ப்ராசஸரோட ஒரு சைக்கிள் ஒரு கிளாக் சைக்கிள் வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேணும் ஓகேவா ஒரு கிளாக் சைக்கிள் வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் டேரெக்டாக நம்ம வந்து மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணி டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சில கேசஸும் வரும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ இந்த மாதிரி டேரெக்டாக மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்புட் அல்லது அவுட்புட் டிவைசஸ்லேருந்து மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் வந்து டிஎம்ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கண்ட்ரோலர் இருக்கும் அதை வந்து டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிப் அது ஒரு சின்ன சிப் தான் இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டேரெக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் சிப் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணுறது அந்த கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணி இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைஸஸ் வந்து டேரெக்டாக மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக வந்து பேசிக் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரில் இருக்கிற பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்னு பார்த்துட்டோம் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான காம்பனன்ட்ஸ்லாம் தே தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்புறம் அந்த என்ன அந்த காம்பனன்ட்ஸ்லாம் வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அதை வந்து இன்டர் கனெக்ஷன் ஸ்டிக்கர் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது தான் பஸ்ஸு பஸ்லேயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்புறம் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அல்லது கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அல்லது டேட்டா கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோம் எந்தெந்த காம்பனன்ஸ் கேடையில் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிப்போம் டேரெக்டாக அல்லது அல்லது மெமரியோட டேரெக்டாக இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ் கனெக்ட் கம்யூனிகேட் பண்ணோன்னா என்ன மாதிரியான சிப் தேவைப்படும் டிஎம்ஏ கம்ப்யூட்டர் சிப் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் சார் பார்த்துக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரில் இருக்கிற பேசிக் கான்செப்ட் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து என்னோட பண்ணிக்கணும் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரன்ஸ் அண்ட் டைப் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதை பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்து மெமரி கேஷ் மெமரி இதெல்லாம் வந்து கவர் பண்ணலாம் ஓகேவா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் ஃபீட்பேக்கே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இது இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் அனுப்பிட்டிங்கன்னா அது நான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் உங்